NMIS, l'école française. بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبنات الطلبة والطالبات طلاب الصف الثاني الإعدادي نلتقي معكم اليوم وفصل جديد من فصول قصة كفاح شعبنا المجيد كفاح شعب مصر هذا الفصل بعنوان أما لهذا الليل بالفجر على الرغم من إلغاء الحماية البريطانية على مصر واعتراف بريطانيا باستقلالها إلا أن بريطانيا ظلت متمسكة بالتحفظات الأربعة التي جعلت منها حجة للتدخل في شؤون مصر الداخلية ومما زاد الأمر سوءا حالة مصر الداخلية بعد إلغاء هذه الحماية البريطانية فنجد واحد انحراف الأحزاب وفسادها وتصارعها من أجل الحكم ولم ترعى مصالح الشعب والوطن وخضعت كثير منها لمطالب المستعمل اثنين استغلال الحكم والمناصب من أجل تحقيق الثراء وانتشار الرشوة والمحسوبية والاتجاه والاتجار في المخدرات ثلاثة ضعف رقابة البرلمان على الحكومة مما أدى إلى فساد كثير من المناصب واستغلالها من قبل أصحابها في أغراض شخصية في ذلك الوقت دخل الجيش المصري مع بقية الجيوش العربية أرض فلسطين لتخليصها من عصابات اليهود وحقق الجيش المصري في البداية انتصارات عديدة رائعة وأظهر مهارة فائقة وهزم اليهود ودكوا حصونهم ولكن انتهز المقربون من الملك الفرصة لتحقيق الثراء واحتكروا توريد أسلحة فاسدة للجيش يغذي أو يغجى لها الجبين فكان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى تفوق اليهود في الحرب ومن ضمن الحميات التي أرسلها الجيش المصري وصمدت أمام اليهود حامية تسمى حامية الفالوجة حيث هجم اليهود على حامية الفالوجة بجيش عدده أحد عشر ألفا مزودين بالأسلحة تؤيدهم الدبابات على الأرض والطائرات في السماء ووجهوا نيرانهم إلى هذه الحامية وانتظروا أن تستسلم ولكن خاب أملهم ورفض الجنود المصريون الاستسلام ودافعوا عن شرف مصر بإيمانهم وروحهم وصبرهم وشجاعتهم وليس لديهم إلا أسلحة فاسدة يندى لها الجبين مما جعل أبناء مصر يبحثون عن الوميد حتى خرج العملاق من مكمنه والمقصود بالوميد هو تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بالثورة المصرية في 23 يوليو من أجل الإصلاح التي نظمها عام 1952 من قبل الضباط الأحرار وأعلنت حق الشعب في الحرية وحق الشعب في وطنه وحقه في حياة حرة كريمة وحقه في أن يأخذ مكانه تحت الشمس وفي ركب الحضارة والتقدم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته